हेलो एंड वेलकम टू मलिक टेक इस स्टूडियो में बात करेंगे एच डी एफ सी इंटरनेट बैंकिंग का आपको पिन कैसे फॉरगेट करना है या पिन आपको रीसेट करना है या रीजनरेट करना है तो कैसे करना है ऑनलाइन आप घर बैठे ही अपना इंटरनेट बैंकिंग का पिन और पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं रीसेट कर सकते हैं सिर्फ आपको दो प्रोसेस यहाँ पे मिलेंगे आप अपना ए कार्ड के थ्रू डिटेल फिलअप कर कर सकते हैं दूसरा आपके पास ई मेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू कर सकते हैं दोनों ही प्रोसेस में इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको करना अगर आप पिन आपके पास पहले मिला था भूल गए हैं तो भी आप इसी प्रोसेस से अपना पिन पा सकते हैं नया पिन सेट कर सकते हैं अगर आप न्यू यूजर हैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं आपके पास कस्टमर आईडी और इंटरनेट बैंकिंग का पिन नहीं है तो भी इस प्रोसेस से आप फॉरगेट कर कर अपना पिन सेटअप कर सकते हैं तो डिटेल में समझते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों एच डी एफ सी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको आ जाना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ से जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको लॉग इन का सेक्शन दिख रहा है लॉग इन पर क्लिक करेंगे और नेट बैंकिंग पर क्लिक करके आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर आईडी मांगा जाएगा इसे कस्टमर आईडी कहते हैं कस्टमर आईडी आपके बैंक पासबुक बैंक चेकबुक बैंक स्टेटमेंट में लिखा होता है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं अगर आपने डिजिटल सेविंग अकाउंट खोला है तो उसका आपको कस्टमर आईडी मिलता है वो देख कर यहाँ पर फिलअप कर देना है तो कस्टमर आई फिलअप करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है कस्टमर आई डालने के बाद आपको आई पिन डालने को बोला जाएगा इसे इंटरनेट बैंकिंग का पिन बोलते हैं पासवर्ड बोलते हैं अगर फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आपके पास ये नहीं होता अगर आप पिन भूल गए हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको फॉरगेट करना होता है सभी चीज़ों के लिए आपको नया पिन जनरेट करना है या फिर नया पिन सेट करना है तो फॉरगेट आई पिन पर आपको क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको कस्टमर आई मांगा जाएगा तो कस्टमर आई जो आपका वो यहाँ पर फिलअप कर कर आपको गो पे क्लिक करना है तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का पिन फॉरगेट और रीसेट करने के लिए रीजनरेट कर लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ऑथेटिक आप ओ टी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड डिटेल का यूज़ कर कर दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज़ कर ओ टी कर सकते हैं तो आपको दोनों ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके अकॉर्डिंग सेट है तो आपके पास ए कार्ड है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है आपके पास सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर ओ जाएगा उसके थ्रू भी कर सकते हैं तो मेरे पास यहाँ पर डेबिट कार्ड भी है और रजिस्टर्ड ईमेल भी है तो पहले हम डेबिट कार्ड से देख लेते हैं कैसे करना उसके बाद फिर देखेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ई मेल आई का यूज़ कर कैसे करना है तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड है उसको फिलअप कर कर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा तो बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर फिलअप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके ओ आएगा वो ओ टी पी फिलअप करना है उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड आपका आ जाएगा जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगा वो डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर डेबिट कार्ड डिटेल का वेरीफिकेशन आपको करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर ए कार्ड का पिन एक्सपायरी डेट डालकर फिलअप करना है उसके बाद न्यू इंटरनेट बैंकिंग का पिन आई पिन आपको सेट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम सेट कर रहे हैं पिन इंटरनेट बैंकिंग का तो आपको अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में पासवर्ड रखना और स्पेशल कैरेक्टर भी मिक्स करना है कुछ इस तरह के फॉर्म में आपको पासवर्ड रखनी है उसमें चारों चीज़ें ऐड होनी चाहिए आपका अल्फा न्यूमरिक में तो अल्फाबेट भी होना चाहिए नंबर्स भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए वो मिक्स कर कर आप रखेंगे दो बार यहाँ पर पासवर्ड डालकर कन्फर्म करना है अगर आप फॉरगेट कर रहे हैं पासवर्ड को फिर से सेट कर रहे हैं पहले आप पासवर्ड रख चुके हैं तो सेम पासवर्ड आपको नहीं रखना जो आप पिछले तीन पासवर्ड जो रखे हैं वो सेम नहीं रखना है आपको कुछ नया पासवर्ड डालना है तभी आपका पासवर्ड यहाँ पर कंफर्म हो पाएगा तो ये चीज़ें करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड फाइनली इस तरीके से आपका सेट हो जाएगा उसके बाद आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्चुलेशन योर आई पिन हैज़ बिन सक्सेसफुली रीसेट तो यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर दूसरे प्रोसेस से आप इंटरनेट बैंकिंग का पिन रीसेट या न्यू पिन सेट करना चाहते हैं रजिस्टर्ड करना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग का पिन तो यहाँ पर सेकेंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा ई मेल तो आपका ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा जो पहले से बैंक से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका है उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे
अगर आप फॉरगेट कर रहे हैं तो आपको लास्ट अपना तीन पासवर्ड जो आपने रखा उससे कुछ डिफरेंट रखना आपको सेम पासवर्ड नहीं रखना तब आपका पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा तो यहाँ पासवर्ड करने के बाद ओके कर लेंगे और फाइनली यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रेडी है तो दोस्तों यही था एच इंटरनेट बैंकिंग का पिन और पासवर्ड सेट करने का प्रोसेस इसी प्रोसेस को फॉलो कर कर घर बैठे ही अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं नया पिन सेट करना है जनरेट करना सारे प्रोसेस सेम ही इसी तरीके से कर सकते हैं आप चाहें तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको बैंक से करना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन प्रोसेस है उसमें आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं फिफ्टी प्लस कुछ चार्जेस हैं और आपको एक हफ्ते के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर आता है तो ये प्रोसेस से करेंगे तो आप घर बैठे ही जब चाहें तब आप इसलिए अपना इंटरनेट बैंकिंग का पिन सेट कर सकते हैं तो मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक भी मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें